ഗുഡ് മോർണിംഗ് സൗണ്ടൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നേരം വെളുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത് എണീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷായി രാവിലത്തെ നിസ്കാരവും മറ്റേ മോർണിംഗ് റൊട്ടീൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ഡേ ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ടർ ലണ്ടനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ക്വയറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണി ആയി എന്നാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് അല്ലേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വീക്കെൻഡ്സ് ആണ് എല്ലാവരും പയ്യെ എണീറ്റൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഈവൻ ദാ കിളികളുടെ സൗണ്ട് വരെ കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വിൻ്ററാണ് തണുപ്പായി തുടങ്ങി ഭയങ്കര വൈകിയാണ് നേരം വെളുക്കുന്നതും വളരെ നേരത്തെ ഇരുട്ടാവുകയും ചെയ്യും രാവിലത്തെ നമ്മുടെ ഫ്രഷപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൂമിൽ രണ്ട് ചെടികൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ചെടികളൊക്കെ അപ്പോൾ എവിടെ കണ്ടാലും കുറച്ചിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് സൗദിയിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടെറസിൽ കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് തൽക്കാലം ഉള്ളൂ അപ്പം അതിന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും വെളിച്ചവും കൊടുക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ചെറിയ ചെടിയാണ് ചെറിയ പോട്ടാണ് അപ്പം അതിനാവശ്യമുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് ഇക്കാക്ക് ഓഫാണ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ കാക്കായ ഓഫാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കക്കാൻ എണീപ്പിക്കാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കക്ക Today is my day in my life. <laughs> Our day in my life. <laughs> Kaka. Where are you? Ravilath Vettav Vilichov. Now I am going to go to the house. Because it is winter. It is a storm. It is a storm. It is a storm. It is a storm. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബ്രഷ് എടുക്കുള്ളു രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും സെയിം സാധനം ഉപയോഗിക്കുള്ളു അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെൻസിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാട്ടോ രണ്ടെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരെണ്ണം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണവരും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പണി രണ്ടാമത്തെ പണി ഇത് ഇങ്ങനെ തുറക്കും കായസ് ഫുൾ ഡ്രാമാറ്റിക് സീൻസ് എന്താ ഇല്ലേ
ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വിശാലമായി നമുക്കൊന്ന് അടുക്കളയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നാണ് കാര്യമായിട്ട് വലിയ കുക്കിങ് ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈവൻ ചായ ആണെങ്കിൽ പോലും അന്നായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ഇവിടെ വീക്കെൻഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓഫുള്ളൂ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ വർക്കിംഗ് ആണതും രാവിലെ പോകണം രാത്രി ആവും എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനും ടൈം ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസ് എടുക്കാനും പറ്റാത്തത് എടുത്തു വെച്ചത് പോലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പുറത്ത് പോകണ്ട കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാവും ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം വിൻ്ററും ഒന്ന് ഒന്ന് മയത്തിലാവട്ടെ ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുവല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഓഫീസിലും പോയില്ല കാരണം പനി ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള മിക്കവർക്കും ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെയും തണുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലും നിങ്ങളൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുണ്ട് ഒരു ഒരു കണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഓർക്കുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഓർത്തത് ഞാൻ നമ്മൾ എന്തിനു ഇനി വേറെ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് കാണാൻ ആഗ്രഹമല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈമിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് കാണിക്കാം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ ഫാമിലി അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഈ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെടുക്കാൻ ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ വേറെ ഫീൽ ആണ് കേട്ടോ അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് വന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനുള്ള കുറച്ച് താമസങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അതൊന്ന് ഇതായി വരുന്നുള്ളൂ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ നല്ല ഇരുണ്ട് മൂടിയല്ലേ നമ്മള് കണ്ടത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും വെയില് വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഇപ്പൊ എപ്പോഴാണ് മാറുന്നതെന്ന് അറിയില്ല കലക്കി ഉണക്കിടാനൊക്കെ സമയമുള്ളതും ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് അപ്പൊ ആ വെയിലിനൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് സോറി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് പാടാം എനിക്കങ്ങനെ ചായ ഇതൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല പക്ഷെ കഥ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ കുടിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആവും പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ നല്ല ടൈം മിസ്സിനാ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഭയങ്കര മാറ്റമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യും കുക്കിങ് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാരെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അത്യാവശ്യം പഞ്ചസാരയുടെ ആളായതുകൊണ്ട് അതാണ് പഞ്ചസാര കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ആവില്ല ഫസ്റ്റത്തെ ചായ രാവിലത്തെ ചായ പക്ഷെ നല്ല ഒരു മീഡിയം കടുപ്പത്തിന് മധുരം ഇട്ട് വേണം നല്ല മധുരം ഇട്ട് വേണം നല്ലാണ് സെറ്റപ്പ് ആവുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ ഗൈസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടാറുണ്ട് ഞങ്ങള് ആലോചിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ആ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ എന്താ ശനി ഞായറായല്ലോ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഓടാനുള്ള ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മുട്ട വേണോ മുട്ടയില്ല ബ്രെഡും ജാമും വേണോ അത് ഞാൻ തീർത്തു ബിസ്കറ്റ് വേണോ അതേപോലെ ഫാമിലിയും ഉണ്ട് അവരെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് നമ്
ടു ബി എച്ച് കെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുമിച്ചാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് മിഷീനാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അത്രമാത്രം മാത്രം നമുക്ക് കഴുകാനില്ലാത്തോണ്ട് അത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താലേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മള് കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എടുത്ത് വെക്കും പിന്നെ അതിന് നല്ല കറണ്ട് ആവട്ടോ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്യ കണ്ടൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളു നേരത്ത് നിന്ന വീട്ടില് അവിടെ ഇർഷാന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം നിന്നില്ലേ അവിടെ ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു അവിടെ അവിടെ എല്ലാ പാത്രവും ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോയത് പാത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് ആകൊരു കുക്കറോ അത്ര ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ഷന്റെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഡക്ഷൻ ബേസിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ എപ്പ നോക്കിയാലും അങ്ങനത്തെ യൂട്ടൻസിൽസ് മാത്രം നോക്കി വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ വേറെ പാത്രം നോക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പൊ പുട്ടിന് നമുക്ക് ചൂടുള്ള വെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന കുമ്മിച്ചിമാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടി ചൂടുള്ള വെച്ചാണിത് ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് ഓടിയിൽ വെക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇത് തൽക്കാലം എന്താന്ന് അറിയോ ഇത് ഇന്നലത്തെ മീൻകറിയാണ് ഇന്നലത്തെ മീൻകറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പുട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഗ്യാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ വെച്ചാവുന്നതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കെറ്റിലിൽ വെച്ചാവും അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് തരുന്ന സമയം കൊണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടുപൊടി പുട്ടുപൊടിക്ക് എന്താണ് ഈ കളർ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതാ നോക്കൂ പെരിയാർ ചെമ്പാ പുട്ടുപൊടി ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടെന്ന പൊടികളോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല കാരണം പോയിട്ടൊരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിതിപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ നിന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ സ്റ്റാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഓർപ്പിങ്ടൺ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നല്ല പുട്ടുപൊടി കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന ബ്രാൻഡ് നോക്കി വാങ്ങുന്നതല്ല ഏതാണോ റേറ്റ് കുറവ് അങ്ങനെ നോക്കി വാങ്ങുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ പൗണ്ടാണ് ഇതിന് അതായത് ഒരു ടു ട്വൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പുട്ടുപൊടിയാണ് സോ ചെമ്പ പുട്ടുപൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പുട്ടിന് ഈ കളർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഉപ്പ് കൈകൊണ്ട് കുഴക്കാത്തത് ചൂടായോണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇത്ര കൊല്ലങ്ങളായിട്ടും വെച്ച വെച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ചു കുക്കറിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാരായിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് മിക്കവാറും ചെയ്യേണ്ട വരും ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തിയറി പഠിക്കും പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി പഠിച്ചില്ല ഗൈസ് അതാണ് പറ്റിയത് നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം പൊളിച്ചന എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ അവസ്ഥ അത് പിന്നെ വേറെ സംഭവം എന്താന്ന് അറിയോ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരുടെ ഉമ്മമാര് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ഉമ്മമാരാണ് അതാണ് മെയിൻ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയാണെങ്കിലും ഇവളുടെ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലെ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ മക്കളെ പഠിച്ചു മക്കളെ പഠിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണൊന്നും പഠിക്കാറുള്ളത് ഈ തവണ വരുമ്പോ ഞാൻ നല്ല പഠിപ്പിക്കും ഈ എന്താ പുട്ടിന്റെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ പുട്ടിന്റെ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താ എന്താ പുട്ടിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് പറയുന്നുണ്ട് 
ചെത്ത പുട്ടിന്റെ പുട്ടിന്റെ കാണാൻ കുറെ അറിയാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ഏഹ് ചെത്ത പുട്ടിന്റെ സാധനം ചെത്ത പുട്ടിന്റെ ഹാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണേ എന്റെ അവസ്ഥ ഏഹ് ഞാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നെടുക്കുന്നത് രണ്ടാൾക്കും അവധിയുള്ള ദിവസം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വർത്താനും ചുരും കളിയും അതേപോലെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുക്കിങ്ങും വർത്താനും ഒക്കെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്നും ഒന്നേ ഒരു ടൈമും കിട്ടില്ല മിസ്നാക്ക് മിസ്നാക്ക് ശനി ഞായർ ഓഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യലി രണ്ട് ദിവസം ശനി ഞായർ ഓഫ് ആണ് ഇപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ആയിരിക്കും മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും ഡ്യൂട്ടി മുസ്കുരാനെ വജാത്തും ഗുൻഗുനാനെ കിവജാത്തും ജിയ ജായ ന ജായ ന ജായ ന ഒരേ പിയരെ ജിയ ജായ ന ജായ ന ജായ ന ഒരേ പിയരെ നമ്മുടെ മഹേഷ് മച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് ആളെ നമുക്ക് പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബ്രോ ഇപ്പൊ തരാന്നും പറഞ്ഞ് പോയ പുട്ടുതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പുട്ട് കഴിച്ചിട്ടാവും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മള് ഷാപ്പാട് തുടങ്ങാനുള്ള നേരായിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ മീൻകറി ആയത് കൊണ്ട് പുട്ട് ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും പുട്ടും മീൻകറി അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാനെങ്ങനെ വെച്ചാലും അത്ര ഒരു സെറ്റപ്പ് ആവൂല ഇങ്ങനെ അടുക്കും ചിട്ടയും കുറച്ച് കൂടുതൽ കാക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
അടിപൊളിയാ റൂമും ഇപ്പൊ ആ ചെടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കണ ആള് കാക്കയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പൊ ഞാൻ കാക്ക ലീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഇന്നെങ്കിലും അതിന് റെസ്റ്റ് ഇട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താ ചിലപ്പോ ഇത് സെറ്റ് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ കാക്ക വീണ്ടും അയ്യോ അതായത് ഞാൻ തന്നെ റെഡി ആക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞത് അർത്ഥം തരക്കേടില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ മിസ്റ്റാർ ഏകദേശം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചായയോടെയും കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇതൊരു പണി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓടിയൊന്നും ആള് പണി ഞാൻ ചെയ്യാത്തോണ്ടേ ഞാൻ ചെയ്യാത്തോണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ എടുക്കാന്ന് കേട്ട അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ പക്ഷെ എന്തല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടണ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഹൂവറിങ് ബാക്കി അല്ലറ ചില്ലറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ അലക്കാനൊക്കെ ഇട്ടു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ തന്നെ തന്നാലാണ് ഇന്ന് ബാക്കി അലക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇത് ഒക്കെ ഒരു ഇന്ന് വെയിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുണി ഇരിച്ചിടാൻ പോവാണ് ആമസോണിന്ന് വാങ്ങിയതാട്ടോ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും പിന്നെ വേറെ വിരിച്ചിടണ്ട ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വിരിച്ചിടണ്ട അല്ല ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിടാൻ പറ്റും നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സാധാരണ ഞാൻ കുറേ റിവ്യൂസ് നോക്കി ഇപ്പം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണിത് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് നീക്കാനും പറ്റും ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ നീക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ റൂമിൽ വേറെ ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കബോർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോത്ത്സ് ഹാങ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അലക്ക് ചെയ്തിടാനും അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ റൂമിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് പിന്നെ ഹാളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉറങ്ങാനും നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അത് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം പിന്നെ ലാപ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ഹാർഡ് വാട്ടറാണ് ആൽക്കലി കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോണൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാക്സിമം ബോട്ടിൽ വാട്ടറാണ് അതാണ് റൂമിലിങ്ങനെ വെള്ളം നിരത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവേ ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ സെറ്റ് ആവണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോയി പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ല പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വഴിയെ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കറക്കത്തിന് വേണ്ടി റെഡി ആയി പുറത്ത് പോകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെങ്കുമായ മിസ്നാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സെറ്റ് ആയി റെഡി ആയി ഇപ്പൊ അവരുടെ പോകണം അവരുടെ വണ്ടി ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടെ പോകണം അപ്പൊ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി വരാം വരല്ല നിങ്ങൾ കൂടിയും വാ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിങ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പാർക്കിങ് ആണ് ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് സ്വിച്ചിൽ ഞെക്കിയാൽ മതി ഗൈസ് അപ്പം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും പിന്നെ സെക്യൂർഡ് പാർക്കിങ് കേട്ടോ അതെല്ലാം നല്ല സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രോൻ്റെ കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്
കാട്ടിക്കൂടിയാ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സെവൻ ഓക്സ് ഹൈ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി അവിടെ എല്ലാം ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു ലൈറ്റപ്പൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയുടെ പെർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ കാഴ്ച അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ കുറച്ച് പേര് അവിടെയും ചിലവഴിച്ചു നമ്മൾ സെവൻ ഓക്സ് ഹൈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കാണ് അവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ക്രിസ്മസ് സെയിൽ എല്ലാം തുടങ്ങിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് നമ്മൾ ലണ്ടനിലെ കഴിഞ്ഞോണ്ട് കണ്ടില്ലേ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഓക്സിൽ ഹൈ സ്ട്രീറ്റിലെ ഡെക്കറേഷൻസും ക്രിസ്മസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റോളിലും കുറേ ക്രിസ്മസ് ഓഫേഴ്സും ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഓഫേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഒക്കെ മിക്ക ഷോപ്പ്സിലുണ്ട് കുറേ നേരം ഓടി നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്നാക്ക് പേഷന്നു എനിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നൊരു കോഫിയും സ്നാക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഷോപ്പിൽ കയറി അങ്ങനെ ഒരു സാൻവിച്ചും സ്നാക്ക് അതേപോലെ ഒരു സ്വീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എന്താ അതിൻ്റെ പേര് അതെന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു നല്ല കോഫി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയുടെയും ക്രിസ്മസിൻ്റെയൊക്കെ സെലിബ്രേഷനും അതിൻ്റെ ഓഫേഴ്സൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആളുകൾ തിരക്ക് വന്നു കൊടുന്നു തുടങ്ങി അതേപോലെ ഡ്രസ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഓഫേഴ്സും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡ്രസ് കോഡുകളെല്ലാം അടുത്തും വന്നു തുടങ്ങി പറഞ്ഞ കേട്ടിടത്തോളം ഈ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അത് ഓഫറുകൾ ഇടാനും ഈ സെല്ല് അതായത് ഇയർ എൻഡിങ് സെയില് നടത്താനുമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഡേ ആണ് അതായത് യു എസ്കാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഡേ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരും നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം വേഗം തന്നെ ഇരുട്ടി ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ റിട്ടേൺ പോകുന്നു കാരണം തണുപ്പൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തണുത്ത് വരച്ച് വന്ന് കാരണം ക്രിസ്മസിൻ്റെയും ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയുടെ ഒക്കെ തിരക്കായിരുന്നു ഇന്ന് മൊത്തം സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ അടിപൊളിയായി ഞങ്ങൾ കുറേ കറക്കും കുറേ ട്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെറൈറ്റി ട്രിപ്പ് ആ ട്രിപ്പ് വേറൊരു ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ മിസ്നാടെ കൂട്ടുകാരുടെ വക ഉന്നക്കായി ആയിരുന്നു അവരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലേ അങ്ങനെ ഉന്നക്കായി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു തിരക്കിലായി ഞാനും റോയും കൂടി ഏഹ് പതുക്കെ ഫിലിമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി ആ ഒരു കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഫിലിം കാണാമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല കപ്പ പുഴുക്കുണ്ട് മക്കളെ നല്ല ഉള്ളിയും നല്ല മുളകും ഇട്ട ചമ്മന്തി ഉണ്ട് മിസ്നാന്റെ വകയാന്ന് വേണ്ടാ അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഷോയിലേക്ക് കിടന്നു ഞങ്ങളൊരു പടവും കണ്ട് രാത്രി ഇടക്കിടക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പടം കാണുന്ന ശീലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പടവും കണ്ട് അടിപൊളിയായി ഫുഡ് കഴിച്ചു നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങളീ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റും കൂടി ചെയ്യണം അല്ലെ മിസ്റ്റാ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതെ ഇന്നത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് കൂടെ കഴിയാണ് അപ്പൊ കണ്ട് ഇഷ്ടായ ആളുകള് എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ എല്ലാർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒക്കെ കമന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സോ ബൈ